So today topic is Mir Usman Ali Khan. Here's topic in the ma Mir Usman Ali Khan. He was the seventh Nizam. Here's topic in the day Mir Usman Ali Khan. Gurtunj Kondi. Okay, right. Mir Usman Ali Khan. Pantam Midi Vandala Palkun Nunchiparte, Pantam Yandal Nalpa Yen Midi Mate Kalam Lomanak Mir Usman Ali Khan. Raja Gaon Tadu. He Mir Usman Ali Khan Yavar one ente. He was a seventh Nizam. Yavar Amina? Yed of a Nizam. And Amma. Ethan Yoka father Yavarum. Mir Usman Ali Khan Yoka father Yavar ante. Father name of Chesi Chapali. Mir Mahbub Ali Khan. Yavar Amma? Mir Mahbub. Mir Mahbub Ali Khan. Will you come mother ever? Ever you come mother? Mana Mir Usman Ali Khan, you come mother and parent Jahar Unisa Begum Jahar Unisa Begum on Mata. Will it there Kumarude Mir Usman Ali Khan? He was the seventh in Nizam and he was the great king in the ma in a great king on Mata. Great king. Okay, right. Itani a put put in domain of Thiruskundam. In your cup bar, you put a put in dinner, burn a chassis, eighteen eighty six row burn nighter. You put a eighteen eighty six April, April full sixth. In your cup death, you dump. In your cup death, you put it at the end nineteen. Churandama. Itan yoka banna chesi eighteen eighty six April sixth night. Itan yoka death would April and untadi. Ye year lo untadi death and day. nineteen sixty seven April month of chesi April twenty seven loan mata. In a yepud king aitad one and day become the Suntan Gani, Nawab Gani put it in a pun Nizam aitad one and day nineteen eleven August twenty nine. Idema born. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have Mir Usman Ali Khan is the first Mir Usman Ali Khan is the Mir Usman Ali Khan is the first time that we have to do this. He has two sons. Two sons. He has two sons. He has two sons. He has two sons. Wakatani Peri ever perante Himayat Himayat Khan E. Himayat Khan name on Tamante Azam Khan and Udantam, Emantam Azam Khan and Udantam. Ingoka Kumaru ever one and official Kumaru Lilu Suzat Suzat Khan Wakatani Peri imper and Himayat Khan Rendo Athan Peri in the Suzat Khan. ये हिमायत का ने हाजम खान अंतर इधर की मोतम यंत्रमंद बारे रोंटर अंटे ये डू मंद बारे रोंटर सेवन वाइफ्स ये टला मेंटेन जेसिंग वो ये राज का दस ये सरण बोलता आई थे अम्मा ये डू मंद बारे लन मारता मलिक पुरी ये वर की पुट्टी को सारे ये डू मंदी लो अंटे अम्मा ने जब तक सूरण ना मेवरे वर की पुट्टी Yang orang ke pelihara skunter di Dulhan Pasha Begum, Dulhan, Dulhan Pasha, Basha Gadu, Pasha Begum. Ini Dulhan Pasha Begum ki Mario Mir Usman Ali kani kita lidar urutal. Okay, nama right. Aite, jipur lidar koru kulun tergada, malah lidar koru kula pelih ganangga yesteru. Yang tak ganangga on ente France lo chesteru, malah pelih kade itu ente. फ्रांस लो इतना ये वाले वो कपेली मिला को कुमार उड़ पेली फ्रांस लो नाइस सिटी लो नाइस सिटी लो ये वाले वर की चीज़ है सर सर ये को इलु राज ले आंटे गाल गुड़ राज ले उन्नाल के दाऊन आ गया था ये वाले वर की पेली इतना आंटे सूरण डम्मा जब मैरी डम्मा आता है वर नी पेली एस कुनर वालों � Abdul Mazid, Rendawa Abdul Mazid ki oka sakkani sukka, I mean sakkani Kumar te unta di. Hame peri em peri sare nante Duresh, Dure 
షహర్ వాయ్ దురే షహర్ వాయ్ అని ఒక డాటర్ ఉంటుంది ఈ డాటర్కి మరి ఎవరికి పెళ్ళి అవుతుందో చూద్దాం ఇద్దరు కుమారులు అని చెప్పినా కదా ఇద్దరు వేసుకోరు ఇద్దరు అనుకుండి ఒక్కోడు వేసుకుంటాడు ఈ దురాయ్ సరాయ్ని ఈ దురాయ్ ఈ దురాయ్ షహర్ వాయ్ సారీ దురాయ్ సరాయ్ అంటున్నా ఈ దురాయ్ షహర్ వాయ్ ఎవరిని వేసుకుంటుంది అని అంటే మన హీరో అయిన హిమాయత్ ఖాన్ ఉన్నాడు కదా హిమాయత్ ఖాన్ హిమాయత్ ఖాన్ ప్లస్ ఈ సరాయ్ ఉంది కదమ్మా షహర్ వాయ్ షహర్ వాయ్కి ఏమైతుంది అంటే మ్యారేజ్ అవుతుంది ఏమైతుందమ్మా మ్యారేజ్ అవుతుంది ఘనంగా మ్యారేజ్ అవుతుంది ఈమె ఎవరు కుమార్తె రెండవ అబ్దుల్ మాజిద్ తర్కీ నవాబ్ కుమార్తె ఈమె ఇప్పుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు అన్నకి పెళ్ళి అయింది మళ్ళీ నాకు పెళ్ళి కావు నాకు చేయరా పెళ్ళి అంటే చేస్తాం ఆగు ఊకో వాడు దుంకిన బాయిలను నువ్వు కూడా దుంకుతావు అంటే దుంకుతా అంటాడు ఇంకొకటి పేరు ఏం పేరు అని చెప్పినమ్మా ఏం పేరు ఇంకొకటి పేరు సుజత్ సుజత్ ఖాన్ ప్లస్ ఎవరికి అవుతుంది అని అంటే నీలోఫర్కి అవుతుంది ఎవరికి అవుతుంది నీలోఫర్ అవుతుంది ఈ నీలోఫర్ ఎవరు సార్ అని అంటే రెండవ అబ్దుల్ మాజీద్ ఉన్నాడు కదా ఆమె యొక్క కోడలు ఎవరు ఎందుకు మా దగ్గర నా కోడలు ఉంది కదా మా అక్క కూతురు ఉంది కదా మా అక్క కూతురుని వేసుకో అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క కోడల్ని ఇచ్చి పెళ్ళి చేస్తారు అనమాట వీళ్ళకి కూడా ఏమైపోతుంది అంటే నీలోఫర్కి మరియు సుజాత్ ఖాన్కి ఏమైపోతుంది అంటే మ్యారేజ్ అయిపోయింది పాపం ఏమైపోయిందమ్మా ఈమె కూడా ఈమెమో డాటర్ ఎవరికి రెండవ అబ్దుల్ మాజిద్ ఈమె కోడలు ఓకేనమ్మా ఈమె కోడలు అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు హిమాయత్కి ఒక కుమారుడు కొడతాడు హిమాయత్కి సన్ను ఉంటాడు ఆ సన్ను పేరు ఏం పేరు అని అంటే మూఖారాం ఏంది మూఖారాం జా ఈ మూఖారాం జా ఎవరు అని అంటే హీ వాజ్ జా ఎయిత్ నిజాం ఎన్నో నిజాం అంట మూఖారాం జా వాజ్ జా ఎయిత్ నిజాం లేదా ఎనిమిదవ నవాబ్ ఈయన అనే ఎనిమిదవ నిజాం ఎనిమిదవ నవాబ్ మూఖ ఏం పేరమ్మా మూఖారాం జా అనమాట గుర్తుంచుకోండి హిమాయత్ కొడుకైన మూఖారాం జా అని ఎనిమిదవ నిజాం అనమాట గుర్తు పెట్టుకోండి ఎనిమిదవ నిజాం పేరు ఏం పేరు అని అడుగుతాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్నాడు కదమ్మా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్నాడు కదా ఈయన ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా పరిపాలించిండు మనకి నైన్టీన్ లెవెన్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ మధ్యకాలంలో మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అనే వ్యక్తి రూలింగ్ చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత ఏమైంది ఈయన ఎటుపోయింది ఈయన ఎటుపోయిండు చచ్చిపోయిన అంటే కాదు బతికే ఉన్నాడు ఈయన ఏం పని చేసిండు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత ఈయన ఏం పని చేసిండు చెప్తా చూడండి అమ్మా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ అది ఏందమ్మా సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్ నుంచి ఆపరేషన్ పోలో అని జరుగుతుంది సెప్టెంబర్ పదమూడు నుంచి పది పదమూడు నుంచి పదిహేడు మధ్యలో తెలంగాణ మూమెంట్లో మనం అది చూస్తాం మీరేం టెన్షన్ తీసుకోవద్దు సో దాని తర్వాత ఏమైతుంది అంటే హైదరాబాద్ని ఇండియాలో విలీనం చేసిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటో వరకు ఎలా వర్క్ చేస్తారంటే ఈ వర్క్ లైక్ ఎ గవర్నర్ ఎలా వర్క్ చేస్తాడంటే నా గవర్నర్ లాగా వర్క్ చేస్తాడు దేనికి హైదరాబాద్ గవర్నర్ లాగా పనిచేస్తాడు ఆపరేషన్ పోలో జరుగుతుంది సెప్టెంబర్ పదమూడు నుంచి పదిహేడు ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన తర్వాత ఈ హైదరాబాద్ని మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఏమని చెప్తాడు అని అంటే ఈ మన హైదరాబాద్ని భారతదేశంలో వీళ్ళం చేస్తానంటాడు వీళ్ళం చేసిన తర్వాత మనోడికి గవర్నర్ పోస్ట్ అనేది వస్తుంది గవర్నర్ పోస్ట్ ఇస్తారు గుర్తుంచుకోండి గా వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పోలో క్యాటర్ ఫిల్లర్ మీకు తెలంగాణ మూమెంట్లో చెప్తాయి అన్నీ రైట్ అమ్మా ఇప్పుడు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ యొక్క టైటిల్స్ ఏందో చెప్తే మీకు చాక్లెట్ ఇస్తాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ టైటిల్ చెప్పండి అమ్మా ఏంటి అంటే ఒకటి రుస్తం రుస్తం ఈ ధరణ్ రుస్తం ఈ ధరణ్ ఓకేనమ్మా రుస్తం ఈ ధరణ్ రెండవది ఏంది సార్ అని అంటే చూడండి రెండవది చెప్తున్నా 
మొహినుద్దీన్ అల్ మిలత్ అనమాట మరి మూడవది ఏంది సార్ అని అంటే రాయల్ విక్టోరియన్ చైన్ రాయల్ విక్టోరియన్ చైన్ అంటాడు ఇంకా ఏంది సార్ అంటే మీకు తెలుసు స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బిడ్ దీనికి కూడా ఉందని ఏంది స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా ఏముంది సార్ అని అంటే సుల్తాన్ ఉల్ ఉలూమ్ సుల్తాన్ ఉల్ ఉలూమ్ ఈ అన్ని మన హీరో యొక్క బిరుదులు సుల్తాన్ ఉల్ ఉలూమ్ ఈ అన్ని బిరుదులు అనమాట ఇప్పుడు మన హీరో హైదరాబాద్ని పరిపాలించేటప్పుడు ఎన్ని రాజ్యాలు ఉన్నాయి ఎన్ని స్టేట్లు ఉన్నాయో చూసుకుందాం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇదేంది ఇది ఇది హైదరాబాద్ అనుకున్నా హైదరాబాద్లో ఏమేమి స్టేట్స్ ఉన్నాయి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్నప్పుడు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్నప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకటి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఏమేమి ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ఏమి ఉన్నాయి ఒకటి హైదరాబాద్ కాదు ఈ హైదరాబాద్లో ఏమేమి ప్రాంతాలు ఉన్నాయంటే తెలంగాణ తెలంగాణ రెండవది ఏంది సార్ అని అంటే మరాఠ మూడవది ఏంది సార్ అని అంటే కర్ణాటక ఈ ప్రాంతాలు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయన్నమాట తెలంగాణ మరాఠా రాజ్యాలు ఉన్నాయి కన్నడ ఉంది తెలంగాణ ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఈయన దగ్గరకు వచ్చేసరికి తెలంగాణలో ఒక ఎనిమిది మొత్తం అన్ని కలిపితే స్పీడ్ సిక్స్టీన్ అయితే చూడండి ఎనిమిది మరాఠాలో ఎన్నిసార్లు అంటే ఐదు కర్ణాటకలో ఎన్ని అంటే మూడు ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ చే చేస్తారా చెప్పాలా లేకుంటే మ్యాథ్స్ సార్ అయినా నగేష్ సార్కి ఫోన్ చేసి అడగాలా నగేష్ సార్కి సార్ చెప్పండి ఇది నాకు తెలుసు మీకు వచ్చాను నగేష్ సార్కి వద్దులే పదహారు ఎనిమిది ఒక ఐదు ఎంత అమ్మా ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ టువెల్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఒక త్రీ ఎంత సిక్స్టీన్ పద పదహారు ఉన్నాయి అనమాట సో ఆ పదహారు ఏంటో మనం చూసుకుందాం తెలంగాణలో ఆ ప్రాంతాలు ఏంది ఇక ఎనిమిది ప్రాంతాలు ఏంది ఇక మరాఠాలో ఒక ఐదు ఏంది ఆ కర్ణాటకలో ఆ మూడు ప్రాంతాలు ఏందో ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం ఓకేనమ్మా తెలంగాణలో ఎన్ని అని చెప్పిన తెలంగాణలో ఎనిమిది అని చెప్పినా పది అని చెప్పిన ఎనిమిది ఏంటి ఏంటి సార్ ఆ ఎనిమిది అంటే ఒకటి రాసుకోండి అమ్మా అత్రాఫ్ బల్దా అత్రాఫ్ బల్దా దీన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే ఆదిలాబాద్ ప్లస్ రంగారెడ్డి ఈ రంగారెడ్డి మరియు ఆదిలాబాద్ ప్రాంతాలను ఏమంటారు అంటే అత్రాఫ్ బల్దా అంటారు రెండవది ఏమిది సార్ అని అంటే ఆగండి అమ్మా ఆదిలాబాద్ ఏనా ఎస్ ఆదిలాబాద్ మరియు రంగారెడ్డి ప్రాంతాలని ఓకేనమ్మా రెండవది ఏంది సార్ అని అత్రాబల్ ఆదిలాబాద్ 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 మూడవది ఏంది సార్ అని అంటే నిజామాబాద్ నాలుగవది ఏంది సార్ అంటే నల్గొండ సార్ ఐదవది ఏంది సార్ అని అంటే మెదక్ సార్ ఆరోది ఏంది సార్ అంటే మహబూ నగర్ సార్ ఏడవది ఏంది సార్ అని అంటే కరీంనగర్ సార్ ఎనిమిదవది ఏంది సార్ అని అంటే కాకతీయులో పరిపాలించిన వరంగల్ ఈ ఎనిమిది ప్రాంతాలు ఎవరి దగ్గర ఏ అన్ని తెలంగాణ ప్రాంతం హైదరాబాద్లో తెలంగాణ అనేది ఉంది తెలంగాణలో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయంటే ఎనిమిది ఉన్నాయి మనం మీరు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వచ్చేసరి ఓకేనా రైట్ తర్వాత ఇంకేం చెప్పుకుందామమ్మ కర్ణాటక కదా తర్వాత ఏంది కర్ణాటక కర్ణాటకలో ఎన్ని కర్ణాటక కదా మరాఠా మరాఠా మరాఠాలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్తా చూడండి అమ్మ మరాఠా ఈ మరాఠా రాజ్యాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఐదు ఉన్నాయి ఒకటి నాందేడ్ రెండు ఔరంగాబాద్ మూడవది హుస్నాబాద్ నాలుగవది బీట్ ఐదవది ఫర్బాని ఆరోవది ఆరోది ఏడు ఉంది నేను ఏదో ఫ్లోర్లో అన్న ఆరోది లేదు ఫర్బాని ఐదే అని చెప్పిన కదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకేంది కర్ణాటక 
ఈ కర్ణాటకలో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయంటే మూడు ఉన్నాయి ఒకటి ఏం తీస్తారని అంటే ఒకటి బీదర్ గుల్బర్గ్ గుల్బర్గ్ మూడోది ఏం తీస్తారంటే రాయచూర్ ఈ రాయచూర్ గుల్బర్గ్ బీదర్ అనేటి కర్ణాటకలో మరాఠాలో నాందేడ్ ఔరంగాబాద్ హుస్నాబాద్ బీర్ పర్బాని ఇవన్నీ మొత్తం మరాఠా కర్ణాటకలో బీదర్ గుల్బర్గ్ రాయచూర్ అనే ప్రాంతాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయనంటే మొత్తం పదహారు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఓకేనమ్మా పదహారు డిస్టిక్లు మంచిగా ఉన్నాయి చూడు మన దగ్గర అవునా కాదా రైట్ దీని తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పుకుందాము అని అంటే మీరు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్నప్పుడు ఒక లిటరేసరీ లిటరాసరీ రేటు అండ్ జనాభా ఎంత ఉన్నారు ఆ యొక్క విస్తీర్ణత ఎంత ఆ రాజ్యం హైదరాబాద్ యొక్క రాజ్యం విస్తీర్ణత ఎంత అని తెలుసుకుందామమ్మా హైదరాబాద్ యొక్క విస్తీర్ణత ఎంత అంటే ఎయిటీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ హైదరాబాద్ యొక్క విస్తీర్ణత ఎంత అంట ఎయిటీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లిటర్ రస్సీ అంటే లిటర్ రస్సీ అంటే ఎంత చదువుకున్నారు ఎంత చదువుకోలేదని సిక్స్ పర్సెంట్ మంది లిటర్ రస్సీ ఉంది ఎంతమంది సిక్స్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది ఆ టైంకి వచ్చేసరికి అని అంటే వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్టీ క్రోక్స్ ఒక కోటి అరవై లక్షల మంది ఉన్నారనమాట ఎప్పుడు మీరు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి అమ్మ ఆయన కాలంలో ఇదంతా అయిందనమాట ఆయన కాలంలో ఏమేం కట్టడాలు వచ్చినాయి ఏం కన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి ఏమేం ఫ్యాక్టరీలు వచ్చినాయి ఎవడు పోయిండు ఎవడు బతికిండు ఎవరు సచ్చిందో కూడా చూసుకుందాం మనం ఓకేనమ్మా రైట్ పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఏం కట్టిర్రమ్మా పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఏం కట్టిండు అని అంటే సోడా ఫ్యాక్టరీ ఏం ఫ్యాక్టరీ కట్టిస్తారు సోడా ఫ్యాక్టరీ కనిపిస్తుందా రైట్ సోడా ఫ్యాక్టరీ పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వస్తుంది పదకొండు మరియు పన్నెండు సిటీ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అథారిటీ వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ థర్టీన్లో బోన్ ఫ్యాక్టరీ ఏం ఫ్యాక్టరీ అంట బోన్ ఫ్యాక్టరీ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో డక్కెన్ బటన్ ఫ్యాక్టరీ మటన్ కాదమ్మా బటన్ ఫ్యాక్టరీ డక్కెన్ బటన్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చిందంట నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రైట్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఏం వచ్చింది సార్ అంటే జిందా తిలస్మత్ ఫ్యాక్టరీ నైన్టీన్ టెన్ సోడా ఫ్యాక్టరీ నైన్టీన్ లెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ మధ్యలో సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ నైన్టీన్ థర్టీలో బోన్ ఫ్యాక్టరీ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో టెన్ బటన్ ఫ్యాక్టరీ నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో జిందా తెలుస్మట్ ఫ్యాక్టరీ గుర్తుంచుకోండి ఇంకా ఉన్నాయంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్త చూడండి నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో సింగరేణి కంపెనీ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ అనుకుంటామ్మా ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ ఈ మధ్య కాలంలో సింగరేణి సింగ రేణి ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది ఏమొచ్చింది సింగరేణి కంపెనీ రైట్ ఇది ఒక ఎల్టీడి కంపెనీ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ మధ్యలో సింగరేణి కంపెనీ వచ్చింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఏమొచ్చిందంటే షబాత్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ షబాత్ షర్బత్ కాదమ్మా షబాత్ షబాత్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చార్ మినార్ సిగరెట్ ఫ్యాక్టరీ చార్ మినార్ సిగరెట్ ఫ్యాక్టరీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లోనే ఏమొచ్చింది అని అంటే చార్ మినార్ సిగరెట్ ఫ్యాక్టరీ చార్ షబాద్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ సో ట్వంటీ సిక్స్ వద్దులే రెస్ట్ తీసుకుందాం నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లోనే ఏమొచ్చింది సార్ అని అంటే డక్కెన్ గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీ డక్కెన్ గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీ డిబిఆర్ మిల్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో ఏమొచ్చింది అని అంటే డిబిఆర్ మిల్ ఫ్యాక్టరీ 
ఇంకా ఏంది సార్ నైన్టీన్ థర్టీలో వజీర్ సుల్తాన్ టొబాకో ఫ్యాక్టరీ మీకు ఎగ్జామ్లో గిట్లు ఇయ్యారు విఎస్టి ఫ్యాక్టరీ అని ఇస్తారు వజీర్ సుల్తాన్ టొబాకో ఫ్యాక్టరీ నైన్టీన్ థర్టీ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ తర్వాత నైన్టీన్ థర్టీ టూ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఎన్ఎస్ ఆర్ ఎన్ఎస్ ఆర్ టిడి చెప్పండి ఫుల్ ఫామ్ ఏంది ఎన్ఎస్ ఆర్ టిడి ఎన్ అంటే ఏందమ్మా మన నిజామే నిజాం స్టేట్ ఆర్ అంటే రోడ్ టి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ డి అంటే డిపార్ట్మెంట్ నిజాం స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ దట్ ఈస్ కాల్ ఎన్ఎస్ఆర్టీడి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంటుంది సార్ అని అంటే ఈ నైన్టీన్ థర్టీ టూలోనే డెక్ అండ్ రేడియో ఏం రేడియో డెక్ అండ్ రేడియో మీరు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పోయి దీంట్లో ఈ డెక్ అండ్ రేడియో కబ్బి హైదరాబాద్ని భారతదేశంలో కలుపుతాను అంటారు మీకు ముందు ముందు చెప్తా టెన్షన్ తీసుకోవద్దు మీరు నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలోనే కాగజ్ నగర్ ఏందమ్మా కాగజ్ కాగజ్ నగర్ పేపర్ మిల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అజాంజీ మిల్ అజాంజీ మిల్ అంటే ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ఏమొచ్చిందమ్మా అజాం అజాంజీ అజాంజాయ్ సారీ అమ్మా అజాంజీ అంటున్నా అజాం అజాంజాయ్ మిల్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ అజాంజాయ్ మిల్ అనమాట ఎక్కడ సార్ అని అంటే వరంగల్లో వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది వరంగల్లో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ బోధనలు ఉంటుంది సిర్పూర్ పేపర్ మిల్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో సిర్పూర్ పేపర్ మిల్ సిర్పూర్ పేపర్ మిల్ కూడా ఎక్కడ ఏ ఇయర్లో కట్టిర్రు అంటే నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో నెక్స్ట్ చెప్పండి సార్ అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో గోల్కొండ గోల్కొండ ఫోర్ట్ కాదు ఆగండి చెప్తే ఏందో ఇది గోల్ కొండ చార్మినార్ సిగరెట్ తెలుసు కదా దాని దాని తమ్ముడి ఇడు గోల్కొండ సిగరెట్ ఫ్యాక్టరీ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ అల్విన్ మెటీరియల్స్ ఏంది అల్విన్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది మెటీ అల్విన్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్టరీస్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ హైదరాబాద్లో ల్యామినేషన్ ల్యామినేషన్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది ఏమొచ్చింది ల్యామినేషన్ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం ఎన్ని చెప్పినో తెలుసా మీకు నేను చెప్తే చూడండి ఫస్ట్ ఏది నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ టెన్ నుంచి ఎన్ని చెప్పినా సార్ మీకు మొత్తం అంటే ఇది ఒకటి వేసుకొని ఏది లాస్ట్ ఏది ఇదే కదా ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి వేసుకోండి మొత్తం ఇరవై ఒకటి చెప్పిన గుర్తుంచుకోండి రైట్ అనమాట ఇదే ఈయన టైం ఈయన కాలంలోనే ఇంకా ఏమేమి చేయబడింది సార్ అని అంటే ఉస్మాన్ సాగర్ ఏందమ్మా అమ్మ హుస్సేన్ సాగర్ కాదు ఉస్మాన్ సాగర్ ఉస్మాన్ సాగర్ ఎప్పుడు వస్తారు ఇది కట్టబడింది అని అంటే ఇది స్టార్టెడ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని అంటే స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ టువెల్వ్ అండ్ ఎండెడ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది అని అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ దీన్ని ఇప్పుడు ఏమంటాం ఈ హుస్సేన్ సాగర్ని ఇప్పుడు మనం ఏమంటాము అని అంటే గండిపేట చెరువు ఏం పేట చెరువు గండిపేట చెరువు అని అంటాం గండిపేటల చెరువు ఉండదు గండిపేట లేకు గిదే అనమాట ఏంది ఉస్మాన్ సాగర్ గుర్తుంచుకోండమ్మా అయితే నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్లో మీకు అప్పుడు చెప్పిన కదా నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్లో మీరు మెహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి చపాతీలు వంచిన అన్ని వంచిరని సో అట్లా ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి మొత్తం కొట్టుకోబోతురు కాబట్టి ఈ వాటర్ అన్ని స్టోర్ కావాలి కాబట్టి అందుకని ఉస్మాన్ సాగర్ని కడతారనమాట గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకేంది అని అంటే రెండవది నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ 
నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఏ సంవత్సరం నుంచి ఏ సంవత్సరంలో కట్టబడింది సార్ అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి పడితే నైన్టీన్ థర్టీ మధ్యకాలంలో నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కట్టబడింది నిజాం సాగర్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ ద రివర్ మంజీరా రివర్ ఏ రివర్ అంట మంజీరా రివర్ మంజీరా మంజీరా వాటర్ మంచిదంట ఓకేనా రైట్ మంజీరా రివర్ మీద కట్టింది ఈ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ టు నైన్టీన్ థర్టీ ఈ మధ్యకాలంలో కట్టబడిందమ్మా ఓకేనమ్మా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్పుకుందాం మనము ఇంజనీరింగ్ కావు దాని ఇంజనీరా నవాబ్ అలీ జంగ్ దీన్ని కట్టించిన ఇంజనీర్ పేరు ఏంది అని అంటమ్మా నవాబ్ అలీ జంగ్ అనమాట ఇంజనీర్ నెక్స్ట్ హిమాయత్ సాగర్ చెప్పుకుందాం ఏం చెప్పుకుందాం అమ్మా హిమాయత్ సాగర్ ఇది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి దాకా సార్ అని అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ఎప్పటి నుంచి చూడండి ఇవ్వం కనిపిస్తుందా నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో స్టార్ట్ అయితే ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది సార్ అని అంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఈ మధ్యకాలంలో హిమాయత్ సాగర్ అనేది కట్టబడతారు అంటే మన హీరో ఎవరు ఉన్నారు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్నాడు కదా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఎప్పుడు ఎక్కుతాడు కింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది పడితే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏమేమి కట్టించారు అన్ని చెప్పిన అన్ని నోట్ బుక్ పెట్టుకొని రాసుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా దీని ఇంజనీర్ కూడా ఎవరు అని అంటే నవాబ్ అలీ జంగ్ ఓకేనమ్మా ఓకే రైట్ ఇంకా ఏం చెప్పుకుందాం మనము ఇదే నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో మనకి నిజాం నిజాం కాదు నిజాం సాగర్ అయిపోయింది కదా అల్లీ సాగర్ అల్లీ సాగర్ అనేది కూడా కట్టబడింది ఈ అల్లీ సాగర్ ఏడు ఉంటుంది సార్ అనుకోవచ్చు మీరు నిజాంబాద్ నిజాంబాద్ వాళ్ళు అక్కడ మంచిగా తెలుస్తుంది ఈ అల్లీ సాగర్ మంచి స్పాట్ ఇదే అందరికీ అంటే చూడనీకి అనమాట రైట్ అల్లీ సాగర్ ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఏమైంది అని అంటే మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్న కాలంలో కట్టడాలు ఆయన ఒక దాని గురించి అడిగినాం సో ఇంతర్తో మనకి ఏమైపోయిందంటే మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గురించి కూడా అయిపోయి ఇంతర్తో మన క్లాస్ అనేది అయిపోయింది ఓకే రైట్ సో అందరూ బాగా చదవండి మంచి రివిజన్ చేయండి నేను చెప్పిన నోట్స్ మొత్తం రాసుకోండి రాసుకొని చదివితే ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే టేక్ కేర్ ఐమ్ యువర్ బలస్